ডিম পাউডার এর আগেও খেয়েছি কিন্তু এটা পুরো ইউনিক হয়েছে ইন্টারন্যাশনালও কাস্টমার আছে এখানে তাই আফগানিস্তান আচ্ছা নাইজেরিয়া হ্যাঁ আর সাউথ আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার এখানে আছে এটা কি ঢাকায় আছে কত দাম ওটা 550 আরে ফুলটা দেখো কেমন একটা জায়গায় ফুটেছে ও তো সুন্দর করে ফুটে গেছে কিন্তু ওর পাপড়িগুলো না মেলতে পারছে না সুন্দর করে গাড়িটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলাম তারপর থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেছে কন্টিনিউয়াসলি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে গাড়ির জল শুকনো হচ্ছে না শুকনো যতক্ষণে হবে ততক্ষণে আবার বৃষ্টি চলে আসছে তো এইভাবে করে যেহেতু চলছে তাতে আমি আমার গাড়িটাকে চাপাই দিতে পারছিলাম না আর এই অবস্থায় থাকতে থাকতে গাড়িতে প্রচুর ধুলো জমে গেছে তাই আমাকে আবার মুছতে হচ্ছে তো চলো আজকে যেহেতু একটু রোদ্দুর বেরিয়েছে গাড়িটা শুকনো আছে গাড়িটাকে কভার পড়াতে এসেছি হে এভরি ওয়ান গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য নিউ ব্লগ আজকের ব্লগটাকে আমি এখন থেকে স্টার্ট করলাম সো স্টে টিউন আশা করবো তোমাদের ব্লগটা বেশ ভালো লাগবে আমার গাড়ির কভার পড়ানো হয়ে গেছে আর এই যে দেখছো এই টায়ারটা কয়েকদিন আগে একটা টায়ার চেঞ্জ করেছিলাম গাড়ি ডিগ্রিতেই রাখা ছিল ফেলে দিইনি যেহেতু গার্ডেনিং করি তাই ভাবলাম কিছু না কিছু কাজে ইউটিলাইজ নিশ্চয়ই করবো সকালের ফ্যান্সি ব্রেকফাস্ট রেডি আমি চেষ্টা করি প্রায় সময় কিছু না কিছু অন্যরকম রেসিপি পানি ওর সামনে তুলে ধরতে ও ভীষণই খুশি হয়ে যায় আলাদা আলাদা রেসিপি দেখে যেদিনটার ও বাইরে বেরোয় সেদিনটার আরো বেশি করে চেষ্টা করে আরো ভালো কিছু বানিয়ে দিতে যাতে ওর মনটা আরো অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় আর সেই খুশি মন নিয়ে যদি বাইরে বেরোয় বাইরে সমস্ত কাজগুলো খুব খুশি মন নিয়ে করতে পারবে অসাধারণ আজকে আমার একটু বেরোনো আছে সবার সবার ঘুম থেকে উঠেছি বলে আমাকে ফ্রেন্ডসে একটা ব্রেকফাস্ট গিফট করেছে এই প্রথমবার এরকম একটা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি ওর মাথায় কিভাবে কি সব আসে আমি বুঝতেই পারি না কিন্তু যেটা আসে সেটা মারাত্মক প্রথমবার এটা টেস্ট করলাম দারুণ লাগছে ডিম পাউডারটির মতো এরকম একটা রেসিপিতে চিজ অ্যাড করেছে চিজটা এখন মুখে লাগছে জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে দেখতে পাবে কিনা আমি জানি না দেখো ভিতরটা কি ক্রিমি লাগছে ডিম পাউডারটি এর আগেও খেয়েছি কিন্তু এটা পুরো ইউনিক হয়েছে সকালবেলা দারুণ একটা ব্রেকফাস্টে পুরো মনটা জমে গেছে তো এখন আমার বেরোনোর আছে একটু সাঁতরা কাছে যাবো আমার একটা পার্টনারের সঙ্গে দেখা করতে বেশ কয়েকদিন ধরে প্ল্যানিং হচ্ছিলো কিন্তু প্ল্যানিংটা কমপ্লিট হচ্ছিল না আজকে ফাইনালি আমি এখন দেখা করতে যাচ্ছি ও আসবে বারো সাত থেকে আর আমি এখান থেকে যাবো দশটার সময় মিট করার আছে এখন তো বেজে গেল সাড়ে নটা তো খুব হেক্টিক শিডিউল হয়ে গেছে জানি না কভার করতে পারবো কি না আজকে কোনো ফর্মাল ড্রেস পরিনি একটা ক্যাজুয়াল ড্রেস পরেছি অ্যাকচুয়ালি জবে থেকে লকডাউন শুরু হয়েছিল অফিস বন্ধ হয়ে গেছে তো ফর্মাল ড্রেস পরা প্রায় উঠেই গিয়েছিল যখন বেরোনো হতো ক্যাজুয়াল ড্রেস পরেই চলে যেতাম তো এইভাবে করে চলতে চলতে মোটামুটি ফর্মাল ড্রেস পরার কথা আর ভাবতেও পারছি না যারা মনে হচ্ছে ক্যাজুয়াল ড্রেসটা পরে আমি বেশি কমফোর্টেবল বোধ করছি তাই অফিসের কাজের জন্য যাই বা নিজের কোনো পার্সোনাল কাজের জন্য ক্যাজুয়াল ড্রেস পরেই বেরিয়ে যাচ্ছি আমি এখন পৌঁছে গেছি সাঁতরা কাছে মিটিং পয়েন্টে এখন বাজে দশটা কুড়ি যদিও আমার পার্টনার দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে ফোন করে জানাবে আট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জের পদ্মা পাড়ে এটা আমরা ছোটোবেলা হইয়ে পাতা করেছিলাম কিন্তু আমি এখন বক্সিগঞ্জের পদ্মা পাড়ে নেই রয়েছে অঙ্কুরহাটিতে এটা হাওড়া জেলার অঙ্কুরহাটি এনএইচ সিক্সের ওপরে এই হাট বসে এই রাস্তার উদ্ধার করে প্রচুর হাট রয়েছে মানে এটা যেমন দেখতে পাচ্ছেন পোশাক টাচা এরকম হাট ইন্টারন্যাশনাল এবং প্রচুর নামের হাট রয়েছে নানা রকমের পোশাক আশাক এখানে পাওয়া যায় মানে শাড়ি বাচ্চাদের জামা কাপড় বড়দের ধীরে চাষের জন্য জামা কাপড় সব ধরনের জিনিস পাওয়া যায় আমি যেটা ইনফরমেশান পেলাম যে এক একটা হাটে হাজার হাজার স্টল রয়েছে তো তার মানে বুঝতেই পারছো এখানে কি ধরনের জিনিস পাওয়া যায় আর তোমাদের সঙ্গে আমি একটু ধীরে দেখাবো কি কি পাওয়া যায় যতটুকু পারো দেখানোর চেষ্টা করবো এখানে ছোটো বক্স তোমার সাথে পুরো জিনিসটা তো শেয়ার করতে পারো যতটা যতটা পারো ততটা একটু শেয়ার করার চেষ্টা করবো When you left you said that I don't deserve you but I can see that you don't Egelo ki sari go Koto kore dam porbe egelo 400 400 480 Ela kotha kar dhakai go Shantipur Egelo ki sari O acha acha এটা হ্যান্ডলুম নাকি হ্যান্ডলুম আছে 
হ্যান্ডলুমের খাদি কি রকম দাম এগুলো চারশো আশি কালার ওটার সম্ভাবনা সেরকম হার্ড মোটামুটি কত বছর হয়েছে ছয় থেকে সাত বছরের ওপরে আর মোটামুটি যদি আমি হাটে ধরি কতগুলো দোকান পাবো জামা কাপড় থেকে শুরু করে শাড়ি সবকিছু এখানে কি খুচরো আর পাইকারি দুটো আলাদা আলাদা বিক্রি হয় এই যে মার্কেটটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুচরো আছে পাইকারি হয় আচ্ছা মোটামুটি কোথা কোথা থেকে মালপত্র মোটামুটি এখানে আসে খুব ভালো লাগলো তোমার নাম কি আমার নাম নূর হাসান নূর হাসান তুমি এখানে কলকাতা কলকাতা হাটে কত বছর ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার আছে তাই আফগানিস্তান আচ্ছা নাইজেরিয়া হ্যাঁ সাউথ আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার এখানে আসে তাই মানে ওরা কি পাইকারি কিনতে আসে নাকি ওখানে পোশাক ওখানে বিক্রি করার জন্য ওরা মাল নেই যখন টাইম থেকে প্লেলেট টাইম ওরা সেই টাইম অনুযায়ী নেয় তুমি বসো কলকাতা হাটে তোমার স্টল নাম্বার কিছু আছে এই হাটে তাপ থেকে শুরু করে হ্যান্ডলুম বেনারসি শাড়ি সব ধরনের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু খুব অল্প রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে রয়েছে আরও একটা হাট এটার নাম হচ্ছে অ্যালিনা তো এর ভিতরেও নানা রকমের জামা কাপড় পাওয়া যাচ্ছে তো চলো একবার এখানেও দেখে নিই কী কী পাওয়া যাচ্ছে বাচ্চা থেকে বড়দের সব ধরনের আইটেম পাওয়া যাচ্ছে এবং খুব খুব চিপ রেট যে হাটে রয়েছে এখানে বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় থেকে শুরু করে বড়দের নানা রকমের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এবং খুব রিজনেবল রেটে যেমনটি তোমাদেরকে আগের ভিডিওতে বলেছিলাম এখানে যারা খুচরো ব্যবসায়ী রয়েছে তারা এই জায়গায় আসতে পারে খুব সুন্দর একটা জায়গা এখান থেকে জামা কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে তারা ব্যবসা করতে পারে তো এখানে আমি যে ধরনের আইটেম দেখলাম 
খুব সুন্দর সুন্দর আইটেম পাওয়া যাচ্ছে এবং সব থেকে রিজনেবল রেটে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের হাওড়া জেলার মধ্যে এত সুন্দর একটা মার্কেট রয়েছে এটা আমরা নিজেরাই জানি এটা ঢাকায় আছে কত দাম ওটা সাড়ে পাঁচশো নিজের কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফেরার মধ্যে যেহেতু আজকে শুক্রবার ছিল শুক্রবারের হাট বসেছিল তো তোমাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না কিন্তু যতটুকু সময় ছিল সেইটুকু সময়ের মধ্যে পুরো হাটটাকে এক্সপ্লোর করে তোমাদের সাথে শেয়ার করাটা এটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল কারণ এক একটা হাটে এত ভীষণ ভীষণ পরিমাণ স্টক আর এত সুন্দর সুন্দর জিনিস সেগুলোকে ফুললি কভার করতে গেলে দু তিন ঘন্টা সময়ও কম পড়ে যাবে তাই পুরোটা শেয়ার করতে পারলাম না যতটুকু পেরেছি ততটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি যদি তোমাদের এই ভিডিওটা হেল্পফুল বলে মনে হয় বা ইনফরমেশনগুলো তোমাদের কাছে হেল্পফুল বলে মনে হয় তোমরা অবশ্যই একবার ওই হার্ট এক্সপ্লোর করে দেখতে পারো বা খুচরো পাইকারি দুভাবেই কেনা যায় তো তোমরা কেনাকাটা করতেই পারো এরকম একটা হার্ট এক্সপ্লোর করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুটো পার হয়ে গেছিলো তারপরে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে এখন মোটামুটি বাজে তিনটে এবার তো লাঞ্চ করতেই হবে সকালবেলা রিম পাওয়াকে যা ব্রেকফাস্টটা দিয়েছিল না পুরো সারা দুপুরটা টেনে দিল কিন্তু এখন যেহেতু তিনটে বেজে গেছে লাঞ্চ তো করতেই হবে তা না হলে এই দুপুরের লাঞ্চটা বিকেলবেলা টিফিন হয়ে যাবে বিকেলবেলা টিফিনে ভাত খাওয়ার ইচ্ছা আমার একদমই নেই তো চলো এবার লাঞ্চ করতে বসো ডিম পাওয়াকে লাঞ্চ সার্ভ করে দিয়েছে এখানে রয়েছে দই বেগুন আমাদের বেগুনগুলো যেরকম ধরনের দেখতে তাতে আমি বেগুন মাছ ভাজাটা খেতে বেশি পছন্দ করি একদম ডাঁটি সমেত ভাজা হবে আর সেটা কামড়ে কামড়ে খাবো কিন্তু মাঝে মাঝে আবার এরকম ধরনের নানা রকমের রেসিপি ট্রাই করতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে তো দেখে তো দারুণ লাগছে খেতে মনে হয় ভালোই হবে অ্যাকচুয়ালি একটা একটা করে তুলতে তুলতে অনেকটা বেগুন জমে গেছিল তো সেটা দিয়েই একটা এরকম ধরনের রেসিপি আমার কাছে সারপ্রাইজ হয়ে গেছে ভ্যারোস আলু দিয়ে একটা তরকারি আর এটা রয়েছে পটল আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল বাই দা ওয়ে বেগুন মাছ ভাজা বলেছি বলে এটা ভেবো না বেগুন আর মাছকে দুটোকে একসাথে ভাজা করে খাবো বেগুন মাছ ভাজা মানে বেগুনটাকে মাছের মতো করে ভাজা করে খাবো দুপুরে লাঞ্চ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এমনিতে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে তোমাদের সাথে আর বেশি কথা বলতে আসতে পারি না কারণ আমার কাজের খুব চাপ থাকে কিন্তু আজকে না এসে আর থাকতে পারলাম না রিম্পা দই বেগুনের রেসিপিটা যা বানিয়ে যায় না জাস্ট ফাটাফাটি আমি জানি না তোমাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করেছে কি না তবে তোমরা যদি জানতে চাও এই রেসিপিটা ও কীভাবে বানিয়েছে তাহলে অবশ্যই তোমরা একটা কমেন্ট করে জানিও আমি ওকে বলে দেবো পরবর্তীকালেও যখন এই রেসিপিটা বানাবে অবশ্যই যেন ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করে রেসিপিটা আজকে এত টেস্টি হয়েছে কি বলবো অনেকটা পরিমাণ খেয়ে নিয়েছি তবে কিন্তু কিছুটা রেখেও দিয়েছি ভেবেছি যে অল্প অল্প করে খাবো এমনিতেই এই বেগুনটা কিন্তু খুব একটা বেশি খাওয়া উচিত না তাই অল্প পরিমাণ খাওয়াটাই ভালো এছাড়া শুধু ওটা নয় এই ঢ্যাঁড়স আলুর তরকারিটা জাস্ট অসম হয়েছিল রুই মাছের ঝোলটা তো জাস্ট কোনো কথা হয় না এই ধরনের রেসিপি কিন্তু আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে তবে ওই দুটো তো এর আগেও খেয়েছি কিন্তু এটা এই প্রথমবার খেলাম অসম লেগেছে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে একবার সাজেস্ট করব যে এই রেসিপিটা বানিয়ে একবার দেখো জাস্ট ফাটাফাটি লাগবে যেদিনকে বাড়িতে মাছ থাকবে না আর বাড়িতে যদি এরকম ধরনের বেগুন থাকে তাহলে এই রেসিপিটা বানিয়ে ফেলো আমি এটুকু বলতে পারি মাছের অভাব তোমাদের বদি হবে না আর যেদিনকে নিরামিষ থাকবে সেদিনকে তো অবশ্যই অবশ্যই করে এই রেসিপিটা বানিয়ে দেখো এটুকু বলতে পারি নিরামিষ দিনে নিরামিষ খাচ্ছে বলে একদমই মনে হবে ফাইনালি আমাদের এবারে নান রুটি ফুলেছে যার শেষ ভালো তার সব ভালো সবসময় বলা হয় তো এটা হচ্ছে শেষ রুটি ওইখানে অনেকগুলো রুটি বানানো হয়ে গেছে এটা হলো গিয়ে পলিনেশন সিস্টেম যদি এই সিস্টেমটা ফলো করি তাহলে ফুল থেকে ফল ধরার প্রবণতাটা সবসময় বেশি হয় এই ক্ষেত্রে ফুল ফুটলেই ছাতে এসে পলিনেশন করে যেতেই হবে আমাদের এই ড্রাগন গাছটাতে প্রায় সময় দুটো একটা দুটো একটা করে ফুল ফুটছে তাই জন্য ছাদেও আসা হচ্ছে এমনিতে আমি বিকালবেলা ছাদে জল নিতে আসি রাত্রিবেলা আসাটা সেভাবে করে হয় না এই ফুলটার জন্য ফাইনালি রাত্রিবেলা আসতে পারছি বাইরে ইলেকট্রিক চলে গেছে কুচকুচে অন্ধকার কিন্তু এই ফুলটা দূর থেকে চোখে পড়ছে যে গাছে একটা ফুল ফুটে আছে এত ব্রাইট দেখতে আর এই ফুলটা দেখো কেমন একটা জায়গায় ফুটেছে ও তো সুন্দর করে ফুটে গেছে কিন্তু ওর পাপড়িগুলো না মেলতে পাচ্ছে না সুন্দর করে চারদিকে আটকে যাচ্ছে এত গোড়ার দিকে এরকম একটা ফুল হবে তাও আবার স্টে করে যাবে এটা ভাবিনি কিন্তু ওর একটু কষ্ট হচ্ছে এই ফুল নিয়ে একটা আগে ভিডিও শেয়ার করেছি যদি তোমরা ভিডিওটা এখনো পর্যন্ত দেখে না থাকো প্লিজ দেখো তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এই ফুলটা আমার ভীষণই ফেভারিট ফুল বলছি আমাদের দুজনেরই ভীষণ ফেভারিট এর গন্ধটা ও পলিনেশন করতে আসে আমার পলিনেশন করতে আসার দরকার নেই কিন্তু এর গন্ধটা এত মারাত্মক বেরোয় না ওর সাথে সাথে আমাকেও টানে ছাদে আসার জন্য
মাঝখানে একবার ভুলে গেছিলাম পলিনেশন করতে মনেই নেই ফুল ফুটেছে বলে পরে দেখছি ফুলটা থেকে ফলে পরিণত হয়েছে কিন্তু ভীষণই ছোট্ট একদম টেস্টই নেই ভুলে যাতে না যাই সেই জন্য একটা এখন ব্যবস্থা করেছি চাবিটা ওপরে রেখে দিয়ে যাচ্ছি নিচে যখন চাবি দিতে হচ্ছে মনে পড়ে যাচ্ছে চাবি ওপরে আছে তো তার মানে গাছে ফুল ফুটেছে ওপরে যেতে হবে তাতের খাবারটা বানিয়ে ওপরে এসেছি কিচেনে তো প্রচুর গরম লাগছিল ইলেকট্রিকটা চলে গেছে আরও বেশি গরম লাগছে ওপরে চলে এসছি কি মিষ্টি একটা হাওয়া বয়েছে সাথে এই ফুলের গন্ধ উহ মনটাকে পুরো মাতাল করে দিচ্ছে আর ঝিঝি পোকার শব্দ আমার ভীষণই ভালো লাগে একান্তে এইভাবে করে একটু সময় কাটাতে কিন্তু এত বিজি শিডিউল চলে যে এইভাবে করে সময় কাটানো হয় না ফাইনালি ফুলের জন্য আমরা এইভাবে করে কিছুটা হলেও সময় কাটাতে পারি একসাথে এখন বাজে রাত্রি এগারোটা ইলেকট্রিকটা চলে গেছিল বলে একটু তাড়াতাড়ি ছাদে আসতে পেরেছি তাহলে অন্যান্য দিনের মতো বারোটার পরেই আসতে হতো এখন আমরা কিছুক্ষণ ছাদে বসে আড্ডা দেবো ইলেকট্রিকটা এখনো আসেনি ইলেকট্রিকটা আসলে নিচে নামবো খিদেও লাগছে না একটু আজকে লেট করেই খাবো তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের ভিডিওতে কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সবাইকে সুস্থ রেখো ভালো রেখো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে তো আজকের মতো গুড নাইট